আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞানের দশম অধ্যায় স্থির তরিত নিয়ে আলোচনা করব অলরেডি আমি তোমাদের এ অধ্যায়ের উপরে বেশ কিছু ক্লাস দিয়েছি তোমরা দেখেছ এখান থেকে আমি তোমাদের এই ক্লাসগুলো দেখো আধান এরপরে ঘর্ষণ স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এরপর এখান থেকে আমরা বৈদ্যুতিক বল কলম্বের সূত্র ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি এই ক্লাসগুলো কিন্তু দিয়েছি আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা গাণিতিক বিষয় বলি অর্থাৎ গাণিতিক একটা টার্ম নিয়ে কথা বলবো যেটা তোমাদের ক্রেট করছে না আসে তোমরা দেখবা যে এখান থেকে মেজরটি সৃজনশীলে কিন্তু ইন্টেন্সিটি বা প্রাবল্য থেকে আসে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি বা তরিৎ প্রাবল্য থেকে আসে তো আমরা এটা একটু দেখি যে কেমন ক্রিয়েটিভ কোর্সেনের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের এবং এটার সলিউশনই কিভাবে করে এখান থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুইটা গোলক যাদের চার্জ দেখো এ একটা গোলক বি একটা গোলক যার চার্জ কত তিরিশ কোলম এবং এখানে আছে বিশ কোলম তাহলে দুইটি গোলক এ এবং বি চার্জ যথাক্রমে তিরিশ কোলম এবং বিশ কোলম এখন গ নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ প্রয়োগমূলক যে প্রশ্নটি হয় সেটি কি বলছে যে এটার মধ্যবর্তী বল কত মানে চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী বলের মান নির্ণয় করো আর এবং ঘ নম্বর যেটা উচ্চতর দক্ষতামূলক এটা কি যে এ ও বি এই সংযোজক রেখার কোথায় প্রাবল্য সমান হবে তোমরা দেখবা যে এই জাতীয় প্রশ্নগুলো কিন্তু বেশি আসে পরীক্ষাতে যে একটা প্লাস চার্জ মানে দুইটাই প্লাস চার্জ অথবা দেখবা একটা প্লাস একটা মাইনাস অথবা দেখবা দুইটাই মাইনাস এরকম প্রশ্নগুলো হতে পারে তো এইগুলো কিভাবে করে আজকের যে আমাদের আলোচনার বিষয় এটা হলো দুইটা পজিটিভ চার্জ এবং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি দেওয়া থাকে আমরা দেখব সংযোগ রেখার কোথায় প্রাবল্য সমান হয় এবং এর মধ্যবর্তী বলটা কত হয় আমরা গ নম্বর প্রশ্নটির উত্তর প্রথমে দিই যে এ ও বিয়ের মধ্যবর্তী বলের মান কত তা এখানে কি কি দেখা যাচ্ছে আগে সেটা তোমাকে দেখতে হবে যে গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আমাদের গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এটাতে দেখি যে দেওয়া আছে কি কে আচ্ছা এ গোলকের যে চার্জ এটা তিরিশ কলম তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে এ গোলকের চার্জ এখানে এ গোলকের চার্জ বা এ গোলকের আধান বলতে পারি এটা কি কিউ এ দ্বারা যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করি আমরা এ গোলকের আধানকে কিউ এ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি এবং বি গোলকের আধান থেকে কিউ বি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে কিউ এর সমান কত দেওয়া আসছে থার্টি কুলম আর বি গোলকের আধান কিউ বি এটা আছে হলো টোয়েন্টি কুলম আচ্ছা এখন আমাদের কিউ এ কিউ বি দেওয়া আসছে এখন এখান থেকে আমরা এরপরে দেওয়া আছে ডিস্টেন্স আগে ডিস্টেন্সটা লিখি যে মধ্যবর্তী দূরত্ব আধান দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব আধান দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাকে আমরা প্রকাশ করব ডি দ্বারা ডি কুয়াল টু মিটার কুলম ধ্রুবক দেখো এই রাশিটা কিন্তু দেয় নেই কিন্তু এটা আমরা জানি যে কুলম ধ্রুবক এটাকে সি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে এবং কুলম ধ্রুবক সি কোয়াল এই মানটা হলো নাইন ইন্টু টেন টু দি পার নাইট এবং নাইন এবং ইউনিট হলো নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার তোমরা দেখবে তোমাদের বইতে এটা কে কে দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছে তোমরা ইচ্ছা করলে সি বা কে যে কোনো কিছু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারো তা আমি এখানে সি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছি কুলম ধ্রুবক তাহলে কিউ এ কিউ বি ডি এবং সি দে আসছে এখন বের করতে হবে কি যে বলের মান কত তাহলে আমরা লিখব যে বলের মান বলের মান এফ ইকুয়াল পট ওকে এবার আমরা দেখি যে এইগুলো দ্বারা কোন সূত্রটি অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা জানি আমরা কি জানি যে এই রাশিগুলো দ্বারা কোন সূত্রটি হবে এফ ইকুয়াল কুলম্বের যে বলের সূত্রটি আছে কুলম বল এফ ইকুয়াল সি ইন টু কিউ এ কিউ বি ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার তো এখান থেকে এখানে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই সি এর মানটা কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইউনিটটা নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম্ব স্কোয়ার ইন্টু উপরে দেখা কিউ কিউ মানে কত কুলম তিরিশ কুলম আর কিউবি হলো বিশ কুলম 
এবং নিচে হবে টু মিটার উপরে স্কোয়ার এখন এগুলোকে আমরা একটু ক্যালকুলেট করে দেখতে পারি কত আসে তাহলে আমরা এটার ক্যালকুলেশনটা একটু দেখে নেব কত আসে আচ্ছা দেখো যে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু থার্টি ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড আমি একেবারে যদি ফোর দেই টু স্কোয়ার ফোর তাহলে এই রেজাল্ট আসবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ আচ্ছা এটা হলো মান বলের মান কিন্তু এককটা কী আসবে একক এবার খেয়াল করো যে আমরা যদি এককটা লিখি দেখো এখানে তিরিশ কুলম বিশ কুলম এই যে কুলম 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 বা কুলম কুলম্বে স্কোয়ার হয়ে যাবে এই কুলম এই সি এবং এই সি ঘুম দিলে কুলম্বে স্কোয়ার এই কুলম্বে স্কোয়ারের সাথে কিন্তু পার কুলম্বে স্কোয়ার কেটে যাবে যেখানে যাচ্ছে পার কুলম্বে স্কোয়ার এটার সাথে এই দুই কুলম্বে স্কোয়ার কেটে যাবে আর নিচে দেখো ফোর মিটার স্কোয়ার আসবে এই মিটার স্কোয়ারের সঙ্গে এই মিটার স্কোয়ার কেটে যাবে শুধু কী থাকে নিউটন তাহলে আমাদের এককটা হবে নিউটন এটাই আমাদের অ্যান্সার বলের মান কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার টুয়েলভ নিউটন ওকে এবার আমরা ঘ নম্বরে আসছি উচ্চতর দক্ষতামূলক যে প্রশ্নটি ছিল কি ছিল যে এ এবং বি এই গোলকের যে সংযোগ রেখা এই যে সংযোগ রেখা দেখতে পাচ্ছ এই সংযোগ রেখার কোথায় তরিৎ প্রাবল্যর মান সমান হবে তা আমি এটা কেটে দিচ্ছি আশা করি তোমরা গণম্বরটি অতি সহজেই বুঝেছ তাহলে আমরা এবার যে প্রশ্নটি নিয়ে আসছি এটা হলো উচ্চতর দক্ষতামূলক অর্থাৎ ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এখন বলছে সংযোগ রেখার কোথায় তরিৎ প্রাবল্য সমান হবে আমি একটু প্রথমে এটা তোমাদের বুঝিয়ে নেই এরপরে আমি শুরু করি আচ্ছা যখনই বলবে যে সংযোগ রেখার কোথায় তরিৎ প্রাবল্য সমান অথবা সংযোগ রেখার কোথায় তরিৎ প্রাবল্য শূন্য অথবা সংযোগ রেখার কোথায় নিরপেক্ষ বিন্দু পাবে অথবা সংযোগ রেখার কোথায় নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাওয়া যাবে এই জাতীয় প্রশ্নগুলো যখনই তোমাকে করবে সবগুলোর অ্যান্সার কিন্তু একই হবে কিন্তু প্রশ্নের ধরনটা আলাদা আচ্ছা অ্যান্সার কিভাবে হবে এক হবে আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা মনে করো দুইটি গোলক দেওয়া আছে দুইটি গোলকের চার্জ দেওয়া আছে এখন মনে করো এটা বিশ কুলম এটাও বিশ কুলম আচ্ছা দুইটা যদি সমান হতো এখন তোমাকে বলবে এই যে দুইটা সমান কোথায় এই সংযোগ রেখার কোথায় প্রাবল্যটা সমান প্রাবল্য সমান কথাটার অর্থ হল যে তুমি এই সংযোগ রেখার মাঝে কোনো বিন্দুতে একটা একক ধনাত্মক আধান অর্থাৎ প্লাস ওয়ান কলম আধানকে আনলে ওই আধানের ওই যে এক কলম আধানকে নিয়ে আসবা ওই আধান এবং এই বিশ কলম্বের মধ্যে যে বল হবে এই আধান এবং এই বিশ কলম্বের মধ্যে সেম বল হতে হবে অর্থাৎ মনে করো আমি এখানে প্লাস ওয়ান কলম আধানকে ঠিক মাঝে নিয়ে আসলাম এখন এটা হলো এ এটা হলো বি এখন অবশ্যই তোমরা বুঝে ফেলছ যে এই বিশ কুলম্বের সাথে এক কুলম্বের যে পরিমাণ বিকর্ষণ বল ঠিক এই বিশ কুলম্বের সাথে এক কুলম্বের সমপরিমাণ বিকর্ষণ বল থাকবে কারণ কি যে দুইটা চার্জের মান যেহেতু সমান অবশ্যই মাঝে এখন প্রাবল্যটা সমান হবে কিন্তু আমাদের প্রশ্নে কি দেওয়া আছে একটি চার্জ যদি বড় হয় এবং অপরটি যদি ছোট হয় অর্থাৎ আমাদের একটি চার্জ দেওয়া আছে কত কুলম তিরিশ কুলম অপর চার্জ যে বিশ কুলম বিশ কুলম এখন কিন্তু তার মাঝের কোনো বিন্দুতে প্রাবল্য সমান হবে না তাহলে এখন কোথায় হবে এখন অবশ্যই ছোট চার্জের পাশে প্রাবল্য সমান হবে আচ্ছা এখন কিন্তু তোমাদের একটা প্রশ্ন কেন ছোট চার্জের পাশে প্রাবল্য সমান হবে এটা কেন বড় চার্জের পাশে হলো না আচ্ছা প্রাবল্য দেখো নির্ভর করবে কিসের উপরে তোমরা দেখছো যে প্রাবল্য এই যে প্রাবল্যটা এটা কিন্তু দূরত্বের উপরে নির্ভর করবে এবং চার্জ দয়ে আধান দার গুণফলের উপর নির্ভর করবে আচ্ছা আমরা দেখো কুলম্বের থিরিওনিতে দেখেছি এফ এফ এটা দেখো ডিফেন্ড করে বলটা এফ প্রপোর্শনাল কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার এটা হলো কুলমস ল মানে কুলম্বের যে বল মানে দুইটা চার্জের মধ্যকার বলটা নির্ভর করবে বলের উপরে এখন আমাদের যেহেতু একটা চার্জের মান ওয়ান কুলম্ব হবে আমি যদি কোথাও এখানে যদি এক কুলম আধানকে স্থাপন করি তাহলে এখন দেখো যে যেহেতু এখন আমরা এই তিরিশ কুলম্ব আর এক কুলম্বের মধ্যে কতটুকু বল সেটা একটু লক্ষ্য করব আর বিশ কুলম্ব এবং এক কুলম্বের মধ্যে কতটুকু বল সেটা লক্ষ্য করব এখন আমরা ছোট চার্জের পাশে কেন এক কুলমকে রাখব মানে সংযোগ রেখার ছোট চার্জের পাশে এক কুলমকে রাখতে হবে তাহলে প্রাবল্য সমান হবে কেন এটা বলছেন কারণ কি দেখো 
যে চার্জ দয়ের গুণফলের দিক দিয়ে বিশ কুলম্ব এবং এক কুলম্ব এই গুণফলটার মান কিন্তু ছোট হবে এক্ষেত্রে বল কিন্তু কম হবে কিন্তু দূরত্ব যেহেতু কাছে আছে এক কুলম্ব যেহেতু বিশের কাছে আছে তাহলে বলের মানটা কিন্তু বেশি হবে তাহলে এখানে যদিও গুণফলের দিক দিয়ে বিশের সঙ্গে এক কম হয় কিন্তু দূরত্ব কাছে থাকার কারণে এই বলটা কাবার করবে মানে এখন কিন্তু দেখো যদিও গুণফলে কম কিন্তু দূরত্বের দিক দিয়ে বেশি আর তিরিশের সঙ্গে এক কুলম গুণফলের দিক দিয়ে বেশি কিন্তু যেহেতু দূরে আছে এক কুলম এক কুলম যেহেতু একটু দূরে থাকবে তিরিশের কাছ থেকে সেহেতু এই দূরত্বের দিক দিয়ে কিন্তু তিরিশ কুলম এবং এক কুলম্বের মধ্যকার বলের মানটা কম হবে তাহলে অবশ্যই তোমাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে মানের গুণফলে যে বেশি আছে তাকে কিন্তু দূরত্বের দিক দিয়ে কিন্তু কম করতে হবে আর দূরত্ব যে কাছে থাকবে সে কিন্তু মানের দিক দিয়ে কম হতে হবে তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে আমাদের এই প্রাবল্য সমান কিন্তু দুইটা চার্জ যদি পজিটিভ হয় এটা তিরিশ কুলম পজিটিভ এটা বিশ কুলম পজিটিভ দুইটা চার্জ যদি পজিটিভ হয় তাহলে প্রাবল্য সমান কোথায় হবে ছোট চার্জের পাশে হবে সর্বদা সংযোগ রেখার ভেতরে এবং ছোট চার্জের পাশে হবে ওকে তাহলে আমরা এখন এটা সলিউশন করতে পারি তাহলে আমরা এরকম একটা ফিগার তোমাদের এরকম ফিগারটা প্রশ্নে দেওয়া আছে আমরা যখন অ্যান্সার করব অ্যান্সার করার সময় অবশ্যই আমরা আমাদের খাতায় একটা ফিগার অঙ্কন করে নেব কি কাজ করব যে খাতাতে একটা ফিগার অঙ্কন করব তাহলে আমরা একটা ফিগার অঙ্কন করি অর্থাৎ আমি যেটা বলছি সেটা হলো তুমি যখনই প্রশ্নটি পাবে এই জাতীয় প্রশ্ন প্রশ্নের উপর তো উদ্দীপক এরকম চিত্র আছে এখন তোমাদের কাজ হলো নিজের খাতাতে এরকম একটা ফিগার অঙ্কন করতে হবে কেমন যে আমি পাশে অঙ্কন করছি যে এটা একটা গোলক আর এটা একটা গোলক এই গোলকটা ছিল এ এটা হলো বি এখন আমরা কি বলছি যে ছোট চার্জের পাশে এই চার্জটা ছিল কত কুলম তিরিশ কুলম এটা হলো বিশ কুলম তাহলে আমি বিশ কুলম্বের পাশে মনে করি এই বিন্দুতে একটা এক কুলম আধানকে নিয়ে আসছে মানে এই বিন্দুতে প্রাবল্য সমান যে বিন্দুতে প্রাবল্য সমান সেখানে একটা ধরে নিতে হবে যে একক ধনাত্মক আধানকে স্থাপন করা হয়েছে আমি মনে করি পি বিন্দুতে একটা একক ধনাত্মক আধানকে স্থাপন করা হয়েছে আচ্ছা এই টোটাল ডিস্টেন্স এখান থেকে এইটুকু এই ডিস্টেন্স দুইটা চার্জের মধ্যে ডিস্টেন্স ছিল টু মিটার এখন আমি ধরে নিলাম এই যে পি বিন্দু পর্যন্ত এই ডিস্টেন্সটা কতটুকু আমি ধরে নিলাম এক্স মিটার এই ডিস্টেন্সটা যে ধরি এগুলো থেকে পি বিন্দুর দূরত্ব এক্স মিটার আচ্ছা এবার বলো তো যদি এ থেকে বি দুই মিটার হয় এ থেকে পি পর্যন্ত এক্স মিটার হয় তাহলে বি থেকে পি এইটুকু কত নিঃসন্দেহে বলবে টু মাইনাস এক্স মিটার তাহলে এটা হবে টু মাইনাস এক্স মিটার এখন আমরা ঠিক দেখো এরকম একটা ফিগার অঙ্কন করে নিলাম এখন আমরা শুরু করতে পারি আমাদের অঙ্কটি কিভাবে যে ধরি আমরা এখন লিখব যে ধরি ধরি এ হতে বা এ দেখো তো আমরা কি পাচ্ছি এ হতে এক্স মিটার দূরে ধরি এ হতে এক্স মিটার দূরে কোন বিন্দুতে পি বিন্দুতে পি বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য তরিৎ প্রাবল্য সমান হবে আচ্ছা তাহলে আমরা কি লিখলাম আমাদের প্রশ্ন করছিল যে সংযোগ রেখার কোথায় তরিৎ প্রাবল্য সমান হবে তাহলে আমরা এটা ধরে নিলাম যে ধরি এ হতে এ হতে এক্স মিটার দূরে পি বিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য সমান হবে এখন আমরা লিখতে পারি এ এর জন্য তাহলে এখন আমরা কি লিখতে পারি আমরা এখন কি কাজ করব যে এর জন্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য একবার বের করব এবং বিয়ের জন্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করব তাহলে এখন এ এর জন্য এ এর জন্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য আচ্ছা এ এর জন্য বা এ চার্জের জন্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য এর জন্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য এটা ই এ ইকুয়াল এটা হলো দেখো এ গোলকের চার্জের জন্য পি বিন্দুতে প্রাবল্য কি হবে এ ইকুয়াল সি ইন টু কিউ ডিভাইডেড আচ্ছা তোমরা প্রাবল্যের যে সমীকরণটি জানো আমি তোমাদের একটি ক্লাসে দেখিয়েছিলাম তরিৎ প্রাবল্য অর্থাৎ বিন্দু আধানের জন্য তরিৎ প্রাবল্যের হাসিমালা সেটি কি ছিল সেটি কিন্তু এরকম ছিল ইকুয়াল সি ইন টু কিউ ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার এই যে এই সমীকরণটি ঠিক এই সমীকরণ অনুযায়ী এখন আমি বসাবো 
ठीक है ता हमें ये इक्ुअल मान ए चार्जर जो पी बिंदुते प्राबल्य सीन टू किऊ डिवाइडेड डि स्कोर एन डी मान दूरत एर का पी एर दूरत कत एक्स तेल ये देव एन एक्स स्कोर ठीक है इरपर बी एर जो पी बिंदुते प्राबल्य इि ये कत सीन टू अच्छा एन इखने दे किऊ किऊ तो हलो किऊ एखे दिल इखने किऊ बी डिवाइडेड एब जो बी निशे तेल बर का पी एर दूरत कत टू माइनस एक्स अच्छा तो हमें टू माइनस एक्स होल स्कोर ओके तुम्हारा क्योंकि ये दुईटी राशि जो बसाते पर तुम्हारा समस्या दुईट इक्ुएशन युट समीकरण तुम्हारा ठीक ठाक जो एक देते पर तुम्हारा क्योंकि एख और तुम्हारे नेक्स्ट जो स्टेपगुलो ये समस्या होना दुईटा आर एक रिपीट करी एर जो मैं एगोल के चार्जर जो पी बिंदुते प्राबल्य पी बिंदुते प्राबल्य तेल इ ए इक्ुअल प्राबल्य जो समीकरण थी सेंट टू किऊ डिवाइडेड डि स्कोर तेल एन सेंट टू किऊ मैं हमारे ए गोलक चार्ज किऊ ए डिवाइडेड डिस्टेंस कत एर का पी एर दूरत एक्स सेम ए बसे आखिर प्रश्न अनुजाई लिखते परि हमारे प्रश्न लेखा से तरित प्राबल्य समान है तेल प्रश्न मध्य एन प्रश्न अनुजाई दीते इक्ुअल इि देखो प्रश्न अनुजाई इक्ुअल इि एन मान बसिए दी इ मैं हमारे कत सें टू किऊ ए डिवाइडेड एक्स स्कोर और इविटा कत सें टू किऊ भि डिवाइडेड टू माइनस एक्स होल स्कोर अच्छा यार एखान कि लिखते परि बा अच्छा उभय पक्ष सेम राशि की आ सी एखे सी आटे दिल एम एक क्ज करते आधानगुल एक पशे करी और डिस्टेंसगुलो के एक पशे करी तो देखो टू माइनस एक्स एटे जो एखे नहीं आसे कि टू माइनस एक्स होल स्कोर नीचे एक्स स्कोर और ये किऊ वि डिवाइडेड ये किऊ ए क्यों एखे चले आसऊ ए ओके एखान देखो हमें जो नेक्स्ट लाइन अच्छा एदिक के जदि आर एक नेक्स्ट लाइन करी बाखान लिखते पर टू टू माइनस एक्स ए टू माइनस एक्स ए नीचे कि आस जेहतु ऊपर स्कोयर आसे स्कोयर हमें ये एक बारे स्कोयर दी दिल होल स्कोयर और ये पास किऊ बी डिवाइडेड किऊ ए देखो किऊ बी एर एक मान आसे क्यों एट कत बीस और किऊ एर मान त्रिस किऊ बर मान दे दिल बीस एवं किऊ एर माना कत त्रिस कलम एन एखान नेक्स्ट लाइन की करते देखो टू माइनस एक्स डिवाइडेड एक्स इक्ुअल एखे स्कोयर उठे दी कि उभयपक्षे वर्गमूल करते अर्थात एखे स्कोयर उठे दी पास रूट हो जाए ये शून्य शून्य केटे गेरा लिखते परि रूट टू डिवाइडेड थ्री अच्छा नेक्स्ट लाइन की देखो टू माइनस एक्स डिवाइडेड एक्स इक्ुअल रुट टू डिवाइडेड थ्री रुट टू डिवाइडेड रुट थ्री एटार रेजल्ट जिरो पॉइंट एट वन सिक्स एट एन आप जो आकटू क्ष करी तेल रेजल्ट चले आसमें सैडे कर देखो दे टू माइनस एक्स बा टू माइनस एक्स इक्ुअल यटार संगे एक गुण हो जिरो पॉइंट एट वन सिक्स एक्स बाखान एक एक्सगुलो के एक संगे करी तेल कि आस एक्स प्लस जिरो पॉइंट एट वन सिक्स एक्स इक्ुअल टू अच्छा एखान के दोटा के जोग दिए दिल मैं वन एक्सर संगे जो दिल देखो आप फाइनल कि पासी अथवा तुम्हारा एट मैं विभिन्न भाव करते पर एक्स कमन नीला वन प्लस जिरो पॉइंट एट वन सिक्स इक्ुअल टू बास इंटू ये हमें जोग दी तेल वन पॉइंट एक्स एर संगे थे कि इंटू मैं एक्सर संगे गुण आकार वन पॉइंट एट वन सिक्स इक्ुअल टू तो हमें एक्स इक्ुअल की है टू के भाग दी देव मैं टू डिवाइडेड यहाँ तेल एके फाइनल रेजल्ट दिए दी टू 
আমরা পাচ্ছি টু ডিভাইডেড ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান এখান থেকে পাচ্ছি কি মিটার ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেজাল্টে কেমন আসবে যে যদি একটি চার্জ তিরিশ কলম হয় অপর চার্জটি যদি বিশ কলম হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের যেটা অ্যান্সার আসবে সেটা হলো যে এগুলোকে চার্জ থেকে ওয়ান মিটার দূরে অর্থাৎ পি বিন্দুতে প্রাবলর মানটা সমান হবে বা তুমি ফাইনালি এভাবে বলতে পারো যে এগুলোর থেকে এক্সের পরিবর্তে এখন এই মানটা দিয়ে দিবা যে এগুলোর থেকে ওয়ান মিটার দূরে এবং ভিগুলোর থেকে টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল বিয়োগের ওপর যেটা আসবে যে অর্থাৎ জিরো এরকম যে এত মিটার দূরে পি বিন্দুতে প্রাবলর মান সমান তাহলে ইচ্ছা করলে তুমি দুইটাও বলতে পারো বা একটা বললে হবে ন্যূনতম যে এগুলোর থেকে এই মিটার দূরে প্রাবলন মানটা সমান হবে যদি প্রশ্ন করত যে কোথায় নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে বা কোথায় নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাওয়া যাবে তখন কিন্তু এভাবে বলবা যে এগুলোর থেকে ওয়ান মিটার দূরে নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি বুঝতে পারছো যে এই ক্ষেত্রে যখনই তোমরা দেখবা দুইটা পজিটিভ চার্জ থাকবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্কগুলো এইভাবে করতে হবে আজকে এখানে সমাপ্ত করছি তোমাদের শুভকামনায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ